qu'on sait caractériser les P premiers différents de 2, ou moins 1, peut-être que moins 1 est un carré euh, Oui, pour, pour que moins 1 soit un carré dans, dans Z sur PZ, euh, en utilisant le symbole de Legendre, on, on montre qu'il faut que P soit congru euh, à 1 modulo 4. C'est une condition équivalente au fait que moins 1 soit un, un carré. Z sur PZ. Par exemple, si on est dans Z sur 5Z, qu'est-ce qu'on a comme euh, oméga possible Alors Dans Z sur 5Z, euh, on a... Euh, on a 3. Puisque 3 au carré vaut 9 et donc moins 1 modulo 5. Ou 2. Ou 2. C'est bon. <rire> bon. Ok. Euh, alors, autre question. Le système là qu'on a, si, celui-ci ouais. Oui, ce système-là. Alors, en imaginant qu'on soit dans R, est-ce qu'on peut l'interpréter géométriquement alors dans R2, géométriquement... Oui, euh, le plan R2, euh, euclidien. Oui, alors... Bon, on peut considérer que A et C, la donnée de A et C, c'est la donnée d'un... Avec cette équation, d'un vecteur de, de norme 1. Euh, donc on cherche B et D, un autre vecteur de norme 1, qui doit être orthogonal au premier. Et puis tel que l'air du parallélogramme engendré par les deux soit égal à 1. Alors qu'est-ce que ça devient ce parallélogramme si euh, alors, les deux vecteurs sont de norme 1 et orthogonaux Comment on les prend orthogonaux C'est un carré. Et donc on voit bien ce qu'on constate là-dessus. Oui, donc on retrouve bien le, ouais, la, la forme du, du vecteur orthogonal. Euh, Est-ce que on peut préciser pourquoi le nombre de le cardinal de GK est plus petit que phi de K. Euh, alors on a dit que GK était formé de, de racines du polynôme phi K. Euh, on sait que sur un corps, le nombre de racines d'un polynôme ne peut pas dépasser le, le degré de, du polynôme en question. Donc d'où l'inégalité ici. Okay.